അല്ലാതെ തസ്തീഹി മാല പിടിച്ചിട്ട് സുബഹി ബാഗിന്റെ അരമണിക്കൂർ മുമ്പ് പള്ളിയിലേക്ക് നടന്നവരല്ല അതൊക്കെ വേണം അതിന്റെ കൂടെ ഇതും കൂടി ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കണം അള്ളാഹു തോഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ അള്ളാഹു തോഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ കടം കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവർ വലിയ ബാലിച്ച ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ കൊണ്ട് കടം കയറി ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപയുടെ കടങ്ങളുണ്ട് കടക്കാരെ ചോദിച്ചു വന്നു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യിൽ ഒടുക്കാൻ കടങ്ങളില്ല അപ്പോഴാണ് ഒരാൾ സമീപത്തേക്ക് വന്നിട്ട് സഹായിക്കുമോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നത് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ കടം കൊടുക്കുന്നത് അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന അമലാണെന്ന് മുഹമ്മദ് പക്ഷേ ഇന്ന് കടം കൊടുക്കാൻ പേടിയാണ് അല്ലെ കടം കൊടുക്കാൻ പേടിയാണ് കടം കൊടുക്കുമ്പോ നല്ല ആവേശം ഉണ്ടാകും നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ എന്താ ഒരു ലക്ഷം തന്നാല് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ ഇല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ എന്താ പ്രയാസമുള്ളത് ഞാൻ തരാം ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ തരാം ഓക്കെ ഏതാ ഡേറ്റ് ഇൻഷാല്ല ഡിസംബർ ഒന്ന് കൊടുത്തു ഡിസംബർ ഒന്ന് ഫോൺ സ്വിച്ച് ഓഫ് വിളിച്ചിട്ട് ഫോൺ എടുക്കുന്നില്ല അല്ലെ അങ്ങനെ എത്ര സംഭവങ്ങൾ കടം കൊടുക്കും തിരിച്ചു തരുമ്പോ പിന്നെ നമ്മളോട് ദേശിയാൻ അയാൾക്ക് എന്ത് ഇപ്പോ കടത്തിന്റെ ആവശ്യം എന്താ അയാൾക്ക് ഇപ്പൊ എന്താ തിരക്ക് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ പിന്നെ ചോദിക്കുമ്പോ ഫോൺ എടുക്കാതായി കണ്ടാൽ മാറി നിന്നു പിന്നെ ദേശിയാണ് ഇയാൾ ചെയ്ത തെറ്റെന്താ ഇയാൾ ഒരു സഹായം ചോദിച്ചപ്പോ ഒരു ലക്ഷം കൊടുത്തു എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ ഇയാളോട് പണക്കാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു കാലമാണ് നന്മ ചെയ്താൽ വരെ അതിന്റെ പേരിൽ പ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു കാലാണ് ഇപ്പൊ രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണിക്കും ഒരു മണിക്കും ഒക്കെ വീട്ടിലേക്ക് പോകുമ്പോ ചില ആളുകൾ വണ്ടിക്ക് കൈകാട്ടും പക്ഷെ നമ്മൾക്ക് വണ്ടിയിൽ കയറ്റാൻ പേടിയാണ് ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷെ പേടിയാണ് അങ്ങനെ ഒരു കാലമാണ് എല്ലാവരും സഹായിക്കണം പക്ഷേ ഒരു കടം ചോദിച്ചാൽ കൃത്യമായി സമയത്ത് കൊടുക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ മാത്രമേ കടം ചോദിക്കാൻ പാടുകയുള്ളൂ പാടുള്ളൂ ആളുകളെ വെറുപ്പിക്കരുത് സഹായിച്ചവനെ വേദനിപ്പിക്കരുത് അത് അതിനേക്കാളും വലിയ തെറ്റാണ് പിന്നെയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറയുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ മസ്ജിദിൽ നബബി കാണിച്ചുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറയുന്നത് ഈ പള്ളിയിൽ കേൾക്ക് കേൾക്ക് സഹോദര ചെറുപ്പക്കാരാ കേൾക്കണേ സഹോദര കേൾക്കണേ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറയാണ് ഈ മദീന പള്ളിയിൽ ഒരു മാസക്കാലം കാഫിരിക്കുന്നതിനേക്കാളും എനിക്ക് ആഗ്രഹം എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്നവന്റെ കൂടെ നടന്നിട്ട് അവന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ വീട്ടിക്കൊടുക്കലാണെന്ന് മുഹമ്മദ് എന്ത് എന്തെങ്കിലും ഒരു ആവശ്യമുള്ളവന്റെ കൂടെ നടന്നിട്ട് ഒരു പേപ്പർ ശരിയാക്കാനുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ കല്യാണം കഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ ഒരു വീടെടുക്കാൻ ഒരു ജോലിയുടെ ആവശ്യം എന്തെങ്കിലും ഒരു ആവശ്യമുള്ള ഒരാൾ നമ്മുടെ സമീപത്തേക്ക് കടന്നു വന്നിട്ട് എന്നെ ഒന്ന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുമോ എന്നെ ഒന്ന് സഹായിക്കുമോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ ഞാൻ അവന്റെ കൂടെ നടക്കലാണ് പരിശുദ്ധമായ ഒരു റക്കാറ്റിന് ആയിരം റക്കാറ്റിന്റെ പ്രതിഫലമുള്ള മസ്ജിദുൽ ഒരു മാസക്കാലം എഴുതിക്കാതിരിക്കുന്നതിനേക്കാളും പുണ്യമെന്ന് പരിശുദ്ധ പള്ളിയിൽ വെച്ച് പേഴ്ത്തിക്കാതിരിക്കലല്ല പാവപ്പെട്ടവനെ സഹായിക്കലാണ് പൊതുപ്രവർത്തനം ചെയ്യലാണ് സാമൂഹിക സേവനം ചെയ്യലാണ് അള്ളാഹു ഇഷ്ടമെന്നാണ് ഹബീബി ഹദീഫിനോട് പഠിപ്പിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ചില ആളുകളുണ്ട് പള്ളിയിൽ ഒന്നാം സഫിലാണ് അതും ഇമാമിന്റെ നേരെ പിന്നിലാണ് നാട്ടുകാർക്ക് ഒരു സഹായം ചെയ്യൂല സഹായം ചെയ്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ഇയാളുടെ നാവ് കൊണ്ട് ഇയാളുടെ സമ്പത്ത് കൊണ്ട് ഇയാളുടെ അയൽവാസികൾ പൊറുതിമുട്ടുകയാണ് സഹോദരങ്ങളെ ആ നിസ്കാരം അള്ളാഹു ഇന്ന് വേണ്ടേ വേണ്ട ആ നിസ്കാരം അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കൂല അള്ളാഹു പറയുന്നുണ്ട് സംശുദ്ധമായ ആരോടും പകയില്ലാതെ ആരോടും വിദ്വേഷമില്ലാത്ത ആരോടും വൈരാഗ്യമില്ലാത്ത ആരോടും പിണക്കമില്ലാത്ത ആരോടും ചുടിയില്ലാത്ത നല്ല മനസ്സുമായി ആരാണോ അള്ളാഹുവിനെ കണ്ടുമുട്ടുന്നത് അവന് മാത്രമേ നാളെ സ്വർഗമുള്ളൂ ഒരു രോഗം വരാനുണ്ട് നമ്മുടെ സന്താദ്യങ്ങളോ നമ്മുടെ സന്താനങ്ങളോ നമ്മുടെ 
സ്ഥാനമാനങ്ങളോ ഉപകരിക്കാത്ത ഒരു കാലം വരാനുണ്ട് ഇവിടെ പള്ളിയുടെ സെക്രട്ടറിയാണ് എന്നത് നാൾ ആശ്രമത്തിൽ ഉപകരിക്കൂല ഇവിടെ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പ്രിൻസിപ്പാലായത് ആശ്രമത്തിൽ ഉപകരിക്കൂല ഇവിടെ രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഉന്നതമായ തട്ടുകളിൽ നിന്നത് ആൾ ആശ്രമത്തിൽ ഉപകരിക്കൂല അവിടെ ഉപകരിക്കുന്നത് ഇവിടുത്തെ സ്വൽസ്വഭാവമാണെന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ വളരെ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞത് സാമൂഹിക സേവനം ചെയ്യാനും ജനങ്ങൾക്ക് സുത്യർഹമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാഴ്ചവെക്കാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് സ്വാനമാനങ്ങളും സമ്പാദ്യങ്ങളും സഞ്ചാരങ്ങളും ഉപകരിക്കാത്ത ഒരു കാലം വരാനുണ്ട് അവിടെ രക്ഷപ്പെടുന്നത് സ്വൽസ്വഭാവികൾ മാത്രമാണ് പകയില്ലാത്ത വിദ്വേഷമില്ലാത്ത മനസ്സുമായി ആരാണോ ജീവിക്കുന്നത് അവർക്ക് മാത്രമേ രക്ഷപ്പെടാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് മുഹമ്മദ് ഈ സ്ഥാപനത്തിന് വേണ്ടി ഊനും ഉറക്കുമില്ലാതെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളുകൾ എനിക്കറിയാം ഒന്നാം ക്ലാസ് മുതൽ ഇന്ന് പതിനാറ് വർഷമായിത് തുടങ്ങിയിട്ട് അതിന്റെ ആദ്യത്തെ ബാച്ചുകാരനാണ് ഞാൻ രാവിലെ എണീറ്റാൽ ഹാർബറിൽ പോയി മീൻ വാങ്ങിച്ചു കൊണ്ടുവന്നിട്ട് നമ്മുടെ ക്യാന്റീനിൽ കൊടുക്കുന്ന ഉത്തരവാദപ്പെട്ട കമ്മിറ്റിക്കാർ എനിക്കറിയാ ഇതിന് നെഞ്ചോട് ചേർക്കുന്ന ഉത്തരവാദപ്പെട്ട മാനേജർമാർ ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് സ്ഥാപനത്തെ സ്നേഹിക്കുന്ന കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികളുണ്ട് ഊണിലും ഉറക്കിനും ഇതിന്റെ വിജയത്തിന് വേണ്ടി ഇതിന്റെ ഉന്നമനത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ച എത്രയോ കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികൾ പലരും ഇന്ന് കബറിന്റെ കച്ചിലാണ് അള്ളാഹ് അവരുടെ സ്വർഗം അവരുടെ കബറിടം സ്വർഗീയമാക്കട്ടെ അള്ളാഹ് അവരുടെ കബറിടം വിശാലമാക്കട്ടെ അള്ളാഹ് അവരുടെ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളെല്ലാം പൊറത്തു കൊടുത്ത് സ്വർഗത്തിന്റെ കവാടം തുറന്നു കൊടുത്ത് ഒരു സെക്കൻഡ് പോലും നരകത്തിൽ കിടക്കാതെ സ്വർഗീയ ലോകത്ത് പാറിക്കളിക്കാൻ അള്ളാഹ് അവർക്ക് തൗഫീക്ക് നൽകട്ടെ നിങ്ങൾക്കറിയുമോ എന്റെ മഹത്വം നാം നോക്കി ചെല്ലാനും വിദ്യാർത്ഥികൾ ഇവിടെ പഠിക്കുമ്പോ എന്റെ കൂടെ പഠിച്ച എന്റെ സുഹൃത്താണ് അസ്ഹരലീഹുദവി എന്ന് പറയുന്ന നായന്മാർ മൂലക്കാരൻ ലണ്ടനിൽ വെച്ചിട്ട് പി ജിയുടെ ബിരുദം വാങ്ങിയിട്ട് മാസങ്ങളായിട്ടില്ല അതേപോലെ തന്നെ എന്റെ രണ്ടു വർഷം താഴെ പഠിച്ച എന്റെ അനുജനും ഹുദവിയാണ് അനുജന്റെ ബാച്ചിൽ പഠിച്ച മുസ്തഫ എന്ന് പറയുന്ന ഹുദവിയാണ് തുർക്കിയിൽ നിന്ന് പി എച്ച് ഡിക്ക് വേണ്ടി പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതേപോലെ വലിയ വലിയ ജോലികളിൽ അമ്പതിനായിരവും അറുപതിനായിരവും സാലറി ലഭിക്കുമ്പോ എനിക്ക് സാലറി അല്ല വലുത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൊൽക്കത്ത കൊൽക്കത്തയുടെ ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിൽ കൊൽക്കത്തയുടെ സ്ലം ഏരിയകളിൽ ചേരി പ്രദേശങ്ങളിൽ തന്റെ ജോലിയും തന്റെ സമ്പാദ്യങ്ങളും ഒഴിവാക്കിയിട്ട് അവിടുത്തെ പാവപ്പെട്ട പാവപ്പെട്ടവരായ വിവരമില്ലാത്ത സംസ്കാരമില്ലാത്ത ഒരു നാട്ടുകാരെ മുഴുവനും സംസ്കാരത്തിന്റെ വിപ്ലവത്തിന്റെ നായകന്മാരാക്കി മാറ്റാൻ വേണ്ടി ഊണും മുറക്കും ഊണും ഉറക്കമൊഴിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന എന്റെ കൂടെ പഠിച്ച അഹമ്മദ് അലി ഹുദവി എന്ന് പറയുന്ന എന്റെ സുഹൃത്തുണ്ട് ലോകത്തിന്റെ മുഖമൂലകളിൽ എന്റെ നേരെ പറയണം നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്ത സ്ഥാപനമാണ് എം ഐ സി അജ്ജിന് പോയപ്പോ ഹാനായ ആലിക്കുട്ടി ഉസ്താദിന്റെ കൂടെ കെ എം സി സിയുടെ വളണ്ടിയറായി തന്റെ ജോലിയെല്ലാം ഒഴിവാക്കി തന്റെ ജോലി മൂന്ന് നാല് ദിവസത്തേക്ക് തന്റെ ജോലി മാറ്റി വെച്ചിട്ട് അവിടെയുള്ള ഹജ്ജാജിമാർക്ക് സേവനം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ബദുറുദ്ദീൻ ഹുദവി എന്ന് പറയുന്ന എന്റെ സുഹൃത്ത് ലാഹു എല്ലാ ആളുകൾക്കും മർഹമായ പരിചരം നൽകട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഇവിടെ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ ഇവിടെ നിന്ന് വളർന്നു വരുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ ഓരോ മേഖലകളിൽ ഓരോ നാടുകളിൽ ഓരോ ഏരിയകളിൽ നീണ്ട ദൈവത്തുമായി പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എല്ലാവരും പ്രഭാഷകരാവുക എന്നത് നവീൻ ആരെ പ്രഭാഷണം കേൾക്കുക എല്ലാവരും പ്രസംഗിക്കുക എന്ന പ്രഭാഷണം ആരെ കേൾക്കുക ഓരോ ആളുകൾ ഓരോ മേഖലകളിലാണ് ചില ആളുകൾ സ്ഥാപനത്തിന്റെ പ്രിൻസിപ്പൾ ആയിരിക്കും സ്ഥാപനങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തുന്ന ആളുകളുണ്ട് ദൈവത്ത് നടത്തുന്ന ആളുകളുണ്ട് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ കഴിയുമെങ്കിൽ ദാറുൽ ഹുദയുടെ സി എസ് സി പാണക്കാട് സി എസ് സി സെന്റർ നടത്തുന്ന ഹാദി നടത്തുന്ന മദ്രസകൾ ആസാമിലും അതേപോലെ മറ്റുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ ദാറുൽ ഹുദയുടെ ബ്രാഞ്ചുകളൊക്കെ അവിടെ ഉണ്ട് നിങ്ങൾ ഒരുപാട് ടൂർ പോകുന്ന ആളുകളാണ് ഇടയ്ക്കിടെ ഒരു ടൂറിന് നിങ്ങൾ അവിടേക്ക് പോകണം അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് പതിനായിരത്തിന്റെ സാരൊന്നും വേണ്ട പൊന്നാര ഭർത്താവ് എനിക്ക് രണ്ടായിരത്തിന്റെ കുപ്പേക്ക മതി അങ്ങനെ പറയും മനസ്സിലായില്ലേ നമ്മുടെ മൂവായിരത്തിന്റെ ഈ നാലായിരത്തിനും ചെരുപ്പൊന്നും ധരിക്കൂല തൽക്കാലേക്ക് ഹവായൊക്കെ മതി എ സി ഒന്നും വേണ്ട പടച്ചോന ചൂടും കരണ്ടാണ് കരണ്ടില്ല ഫാനില്ല ശക്തമായി ചുട്ടുപൊള്ളുന്ന ഭൂമിയിൽ ഹ്യൂമിഡിറ്റി നിറഞ്ഞ് വീർത്തൊലിക്കുന്ന ആ ഒരു സ്ഥലത്ത് വെറും പതിനായിരം രൂപയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ സാമൂഹിക സേവനം ചെയ്ത് ജനങ്ങളെ വിപ്ലവത്തിന്റെ നായകന്മാര
അദ്ദേഹം വലിയ സുഹിവദിനാണ് നമ്മൾക്കറിയാം ഒരു ദിവസം തന്നെ മുന്നൂറോളം പ്രകാരത്തിന് സ്കരിക്കുന്ന മഹാനാണ് അബൂ ഹനീഫ ഇമാം ഉറക്കോതണേ കണ്ണ് ചുമ്മി എല്ലാരും കണ്ണ് ചുമ്മി ചുമ്മിയോ ഇപ്പൊ എന്നെ കാണുന്ന ആളുകളൊക്കെ ഒന്ന് കൈ പൊക്കി എന്നെ ആരൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട് ആ നിങ്ങള് കണ്ണ് ചുമ്മിട്ടില്ല നിർത്ത കണ്ണ് ചുമ്മി എല്ലാരും ഒന്നോ കണ്ണ് ചുമ്മി ഞാൻ ഓതുന്ന ഈ ആയത്ത് തന്നെ ഒന്ന് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് അത് കേൾക്ക ഞാൻ ഓതുമ്പോ എന്നിട്ട് എന്റെ കൂടെ ഞാൻ ഓതി തന്ന ഉടനെ ഒന്ന് ചോദ ഉറക്കോതണെ بسم الله الرحمن الرحيم ساوند بورا انا اوتيك ഇങ്ങളെ കാണ സൗണ്ട് ഇടുന്നുണ്ടല്ല اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها ഹുബാരഹുറുറുറുറുറുറുറുറുറുറുറുറുറുറുറുറുറുറുറുറുറുറുറുറുറുറുറുറുറുറുറുറുറുറുറുറുറുറുറുറുറുറുറുറുറു